La infertilidad en la mujer es una enfermedad que actualmente ha estado en aumento. La infertilidad es cuando una, una mujer, una pareja, ha tenido más de un año de vida sexual activa y no ha podido embarazarse. Es cuando la mujer tiene que acudir a una revisión. Es una enfermedad que se tiene que atender de inmediato porque entre más rápido se dé un tratamiento, vamos a tener muchos mejores resultados. Por ejemplo, cuando la, la mujer tiene un problema en la ovulación y este óvulo no está funcionando adecuadamente o no puede salir para encontrar al espermatozoide, vamos a hablar de un problema endocrino ovárico. Por ejemplo, un síndrome de ovario poliquístico que es la causa más importante a nivel mundial de por qué una mujer no regla de manera correcta, no regla mes con mes y por lo tanto no tiene una ovulación adecuada y eso va a evitar que esos óvulos conozcan a los espermatozoides y se genere posteriormente un embarazo. El siguiente factor es, por ejemplo, el factor tubario, en donde las trompas, si tienen algún problema estructural o funcional, van a complicar que esos óvulos conozcan a los espermatozoides y que ahí precisamente se desarrolle lo que es el embrión. De tal manera que hacer una histerosalpingografía para revisar si las trompas están permeables o no, nos va a ayudar a hacer algún diagnóstico si el problema está o no en las trompas. Posteriormente, la parte final, que es la parte del útero, que es el órgano en el cual el embrión se va a poder implantar y va a tener un desarrollo futuro todo lo que es el embarazo. Si, por ejemplo, dentro del útero tenemos un problema interno en la capa del endometrio, un pólipo, por ejemplo, o un mioma, una miomatosis uterina, que son tumores propios del útero que están formados por músculo y que van a generar problemas en el sangrado uterino, o problemas estructurales y van a ocupar espacio dentro de la cavidad interna, le van a ganar espacio al embrión, al bebé, y por lo tanto no vamos a tener un adecuado desarrollo y no vamos a lograr a veces tener una implantación correcta dentro del útero. La infertilidad es una enfermedad que puede tratarse de manera temprana o puede evitar que llegue a etapas en donde va a ser cada vez más difícil tratarla. Es muy importante que una mujer lleve sus controles ginecológicos normales y desde ahí vamos a poder ir identificando si una mujer puede o no tener algún problema futuro en relación a la fertilidad. También la clave es que en cuanto la mujer detecte que está teniendo problemas para embarazarse con su pareja, acuda de inmediato con un médico para empezar a hacer un control general y un protocolo de diagnóstico para poder entrar a un protocolo de estudio y de tratamiento de manera rápida y poder tener resultados favorables. Recordemos que la edad de la mujer es uno de los principales factores que van disminuyendo esa capacidad reproductiva, de tal manera que esa mujer por ejemplo, a los 30 años tiene una reserva de sus óvulos y aunque se quiera embarazar 10 años después, con estas técnicas ella puede hacerlo sin mayor problema, ya que sus óvulos van a estar esperándola para el momento en que ella se considere más apta o en mejores condiciones para poder buscar esa familia. Normalmente pedimos un estudio hormonal para ayudarnos a identificar cómo está funcionando la parte de las hormonas y la parte funcional de los ovarios. Pedimos una histerosalpingografía para poder ver cómo se va a encontrar la estructura y la funcionalidad de las trompas. Un ultrasonido vaginal que tiene que ser un ultrasonido realizado por una persona que tenga experiencia y que sea capaz de observar de manera correcta los ovarios y el útero para poder identificar cuál es lo que le llamamos la reserva ovárica, que es decir, cuántos óvulos tiene esa mujer, con cuántos óvulos vamos a poder trabajar. Actualmente se tienen técnicas en donde podemos eh, vitrificar, que es una técnica especial para ponerle pausa a los óvulos y extraer óvulos de una mujer, tenerlos en reserva por si en ese momento no se encuentra en condiciones para poderse embarazar y hacerlo posteriormente. Serían los estudios básicos que se tienen que hacer para de ahí poder partir y decir cuál sería el mejor tratamiento para esa paciente, si estamos hablando de tratamientos básicos como por ejemplo coito programado o una inseminación intrauterina o por ejemplo ya tratamientos de alta complejidad como es una fertilización in vitro o en casos muy especiales una donación de óvulos cuando fuera necesario.